السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ الفائزین عن امیر المؤمنین ابی حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوا فمن کانت ہجرتہو الاللہ ورسولی فہجرتہو الاللہ ورسولی ومن کانت ہجرتہو لدنیا یصیبوها او الامرأت ینگیوها فہجرتہو الاما حاجر الیہ متفق علیہ الحمدللہ بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالی نال پد حدیث گلڈے پڑھنت تنڈے آمگا کلاس نیرت کرنیوں Mile . ये हदीस वाले प्रधान पटरे हदीस हैं। मुनखामी कड़ाक ना महारत इन मारों के अवरे डा किताब गड़ डा तुड़क कत्ती लगती। ये हदीस आने आदि माह इट बच्ची टोले। इमाम ने बुखारी रहीमा हुल्ला युडा सही हुल बुखारी आड़ कम पलक रंधंगल डे इन तुड़क कम डे तो बेरिशोधी चाल आदि म तुड़गी ये हदीस य सोची पिकन दे मनुष्यन ले लक्ष्यों उद्देश्यों न नाइरी करो मनस स्वदम चाहिए द डकरो नियत समस्त दमावरो इधर आन ये हदीस इन्दे तालपेरी अल्लाह हुवी द हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतंगर ये हदीस नमक को पढ़ी पिच देरी बो ये हदीस रिपोर्ट जेही तो सईद ना उमर बिल खताब रोदी अल्लाहु अन्हुआन उमर बिल खताब रोदी अल्लाहु अन्हुआन कुर चल्लार को मरियां आधे माह एक अमीर उल मुमिनीन यंन्ना पेरी लोग अत्यारीय पट्टा उमर बिल खताब रोदी अल्लाहु अन्हुआन आदिन दे मुंब अत्यह हत्रे बिल चिरन दे या खलीफता खलीफती र Arabati mondo bayi suvar e jiwit cah mahaan abrakal, emarul Faruk yang nistaane perilaan hariye puti janda. A mahaan abrakalan ini hadis report jadi. Yenda anu emarul khutab rodiya Allahu anhu pravada kar sallallahu alaihi wasallam atanggalil nene. I hadis udhiri cuman dalam lorod badi pikan nade. Inna malak mahal bin niyat. Tirchi ayatu manusian jadi nna karma darmangal allam segeri kepadan nade. Udeshya tinja adistaane thilan. Nampuda udeshya, nampuda lekshya, adine ane seri cian, nampuda pravartan engal mulu benam segeri kepadan. Nama sih ini ayat karma engal undo, adine niyatu na naeri kano. Adine karitum niyatum ready ayi kerinyal, amari ne warudhi cah pradifala mane Allahu Subhanahu Wa Taala nalganda. Tudar ne Allahu bidha habibu nampuda padi pikiga yane. Wa inna ma di kullim bi immanewa. Tirchi ayat itu mendoral kum, aben udeshi cedu matra meka rastama wujud. Nampal anda ano udeshi kena dulu, ada ano nampuk kagitna dulu. Namp nalle lekchen baca ano ru pravartanam cegi nade ingil, in khairan fakhirun, wa in sharran fasharun. Orang ramu nanma udeshi ceri gairin cegi ano ingil, aduru khairan, adi na ayat kena nalla padifalan kudu. Tinma udeshi ceri ala gairi ceri gairin cegi mbo. Adine serra ayatu bandu, adine sikhe ingat dulu. Agai ay, uri viswaasi uda niyat, manusin da karut, adu mana dan da perhati tan, aven da padifala um sikhe yu Allahu Subhanahu Wa Taala tiri mani kan. Hendut Allah da Habib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal parai ayan, faman kana tihijaratuhu ila Allahi wa Rasuli, waral da pala ayan, Allahu ilaikum Rasuli ilaikum ay kerinyal. Fahijaratuhu ila Allahi wa Rasooli Avende Palayanam Allahu ilaykum Rasooli ilaykum aan 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ബൗദിക നേട്ടം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ ഹിജറ പോകുന്നതെങ്കിൽ പലായനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻക്ക് ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഒരാൾ പലായനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് കൊണ്ട് ആ കാര്യമാണ് അവൻക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ചുരുക്കത്തിൽ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണോ അവൻ ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ പലായനം ചെയ്യുന്നത് ആ ലക്ഷ്യമാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂർസ് മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിൽ കരുതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം അതുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യ അത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് റസൂർ അലൈസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉമ്മു കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യവതിയാകുന്ന പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ച് പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ആ പെണ്ണാണെങ്കിലും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി പലായനം പോയി അങ്ങനെ ഹിജറ പോയപ്പോ ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഇയാള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഹിജറ പോയി എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് അയാൾക്ക് മുഹാജിറു ഉമ്മു കൈസ് ഉമ്മു കൈസിന് വേണ്ടി ഹിജറ പോയ പലായനം ചെയ്ത ആള് എന്ന പേരിലാണ് അയാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അയാൾക്ക് ആ ലക്ഷ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹു റസൂൽ എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യ അയാൾ മനസ്സിലുണ്ടായില്ല ആ ലക്ഷ്യം അയാൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കുക ഒരാൾ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നോളുന്നില്ല നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് അയാൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തേക്കാൾ പ്രതിഫലം ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ നെയ്യത്തിനുണ്ടാകും നല്ല നെയ്യത്ത് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമല് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു സംഭവം ഒരു രാജ്യത്ത് വലിയ പട്ടിണി കടന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നരകിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മഹാത്മാവ് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് വലിയൊരു മണൽ കൂമ്പാരം ആ നല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ടു ആ മണൽ കൂമ്പാരം കണ്ടപ്പോ അയാൾ പറയാണ് ഈ മണൽ കൂമ്പ മുഴുവനും അങ്ങ് ഭക്ഷണമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ഞാൻ സതക്ക കൊടുത്തേനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരി വെച്ചു കൊടുത്തേനെ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുറിയിച്ചു എന്താണ് വഹി അറിയിച്ചത് ആ മനുഷ്യനോട് പറയണം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വാസ്തവമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആഹാരം ഈ മണൽ കൂപ പോലെ ആഹാരം സതക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നീയത്തോടു കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത് ഈ മണൽ കൂമ്പ മുഴുവനും അത് ഭക്ഷണമാവുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സതക്ക കൊടുത്തേനെ പാവങ്ങൾക്ക് ഈ വറുതി പിടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന നീയത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നു കിതാബുകളിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യനെ നാളെ അന്ത്യനാളിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടും അന്ത്യനാളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കിതാബ് നൽകും അയാൾ ആ കിതാബ് അന്ത്യനാളിൽ വലം കൈ കൊണ്ട് അത് മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം തീരെ ചെയ്യാത്ത ഹജ്ജ് അതിലുണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഞാൻ ജിഹാദ് ചെയ്തു സമരം ചെയ്തു സ്വതക്ക ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പഠിച്ചവനോട് ചോദിച്ചു ആ റബ്ബി ലൈസ് ഹാദ കിതാബി ഇത് കിതാബ് മാറിപ്പോയതാ തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് എന്റെ കിതാബല്ല എന്റെ ഗ്രന്ഥമല്ല എന്റെ വലം കൈയിൽ ലഭിച്ച ഇത് എന്റേതല്ല ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലോ ാണ് 
പടച്ചവൻ എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നേനെ വലൗക്കാനലി മാലുൻ തസദ്ദത്തു മിൻഹു ഞാന് എനിക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര സദ കൊടുക്കുമായിരുന്നു റബ്ബേ എനിക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജിഹാദ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അയാൾക്ക് കയ്യില്ല ക്യാഷും പണം ഒന്നും അയാളെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവത്തിന്റെയും അതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമുണ്ട് നീ സ്വതക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലമുണ്ട് നീ സമരം ചെയ്ത പ്രതിഫലമുണ്ട് എല്ലാം നീ എടുത്തോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തര മനുഷ്യനോട് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കുക നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് നാം നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മഹാനാഗത നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരാളുടെ ഹിജറ ഫമൻ കാനത്ത് ഹിജറത്തു ഇല്ലാഹി വസൂലിഹി ഒരാളുടെ ഹിജറ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും ആയാൽ ഇവിടെ ഹിജറ ഹിജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ പാലായനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജറൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഈ ഹദീസ് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അൽ മുഹാജിറുമൻ ഹജറമാൻ ഹല്ലോ മുഹാജിർ പാലായനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് മൻ ഹജറമാൻ ഹല്ലാ അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ ഒരാള് തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു നന്മകളിലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്നു തിന്മ അയാൾ വെടിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താഴെ വെറുത്ത കാര്യമാണ് എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളി റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു നീയത്തിലാണ് അയാൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും രണ്ടും നന്നാക്കി നാം നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിച്ച് ഈ ഹദീസിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി നല്ല വിവാദകളായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നാം കേട്ടതും പറഞ്ഞതുമൊക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം ദ്വാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വാബർ